jogo muito promissor. É, passar as atualizações que tiveram na plataforma, o que, que tem de novidade e mostrar como é que tá os nossos personagens, né? Então eu peço para vocês que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem é, e comentem aí. Aproveitem aí para poder dar essa forcinha pra gente, tá? É, e aí vamos estar tá explicando um pouco mais aqui. Bom, o pessoal, a equipe é, do jogo Tribal Punk. Eles fizeram uma, uma atualização muito legal agora, principalmente para quem é free to play, tá? Antigamente, nos primeiros vídeos, se vocês olharem bem, eu deixei bem claro que o jogo em si, ele estava, é, não estava sendo favorável para quem era free, porque o jogo é, era muito competitivo. Mas eles fizeram algo agora que ficou muito interessante, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu completei as missões diárias aqui do jogo, se vocês olharem aqui nas missões, eu não coletei para poder mostrar para vocês é, como é que está aqui a questão do, das recompensas, tá? Vocês podem ver que aqui eu estou com 4.438 tokens SO e 40 moedas ANTA. Vou coletar aqui é, as missões. Pode ver que as missões aqui são bem simples, aqui ó, colete peito ocioso, que seria o baú, que você coleta aqui, ó, quando você fica offline, isso aqui é o peito ocioso. Você faz a coleta, é quando você está offline, o jogo fica farmando para você. Então, é bem simples isso aqui. Aí, a outra missão aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, qual que é? É nivelar um personagem uma vez, que seria upar ele, evoluir. Subir o equipamento uma vez, você evolui o equipamento. Usar Godspeed, seria isso daqui, ó. Você clica aqui e se acelera a produção é, em duas horas, tá? E você não paga nada. Antigamente você tinha que pagar 50 moedas antas para fazer isso aqui. Agora é free, tá? Uma vez é free. E a última missão seria, seria a torre, tá? Essa torre aqui, ó. Quer ver? Ganha uma batalha na torre mística. Seria aqui nesse mapinha aqui. E aí, torre mística aqui, ó. Tem várias torres místicas, tá? Às vezes, tipo, você fica preso na torre principal, que é essa torre do mundo, mas aí tem a, essas três torres aqui que são liberadas cada um ao dia da semana. E aqui fala qual que é os dias aqui, ó. Terça, sexta, tá vendo? Quarta é, e sábado. Então, tem os dias certinhos que é liberado isso aqui. Essas torres são liberadas quando você é, tá na fase acima do level 2 de 30, tá? 30 de 2, na verdade. Aqui eu estou na área 5, então a partir da área 2, você já começa a liberar aquelas torres. Então, automaticamente, você rapidinho você consegue estar é, tá, é, é, preparado para poder ganhar, é, as, fazer as missões diárias. E agora, aqui que vem o grande esquema aqui, ó. vamos coletar os itens da missão diária. Coletar o primeiro baú, 25 moedas, 500 dessa erva. Duas horas de moedas que você ganha. Aqui, oito horas, duas de oito horas. E o principal é aqui agora, né, gente? Olha o que: 3 mil tokens SO. Gente, hoje, atualmente, 3 mil tokens SO está dando mais ou menos 32 centavos de dólar. Então, quer dizer que automaticamente, com as missões que você completa aí em no máximo é, 10 minutos você já consegue fazer é, os tokens, ganhar o seu dinheirinho extra com no máximo é, 10, 15 minutos, entendeu? Então, tá muito fácil para você fazer é, essas missões. Aí o que que acontece? Para que que vai servir, na verdade, as moedas SO? É, as moedas SO, elas servem para você é, invocar baús de armamentos. É o seguinte... Para quem é free to play, começa com um personagem é, lendário. Esse personagem aqui, cada um monta do jeito que quer. Esse personagem aqui, é, você começa com ele lendário. E consegue upar ele várias vezes aí, até ele ficar muito forte. Mas o que manda no personagem não é só o level. Pode ver que o level do meu é 171. Mas o que mais vale aqui são os equipamentos, as armas do personagem. Correto? Aí o que acontece? O jogo, ele te dá... Uma vez na semana o direito de comprar é, aqui no armazenar, vamos voltar aqui no armazenar, no armazenar aqui, você uma vez na semana você tem o direito de comprar esses baús de armamentos. 
E o sistema de é, evolução dos armamentos é o que? Você funde armamentos iguais para poder é, upar eles. Então, para quem era free to play, que ganhava somente 98 tokens SO, demorava muito para poder você upar os equipamentos do seu personagem. Porque para você comprar aqui e mandar um reset, olha quantos tokens que você gasta. Você gasta 1500 tokens SO. Então, com um dia você consegue é, fazer é, dois resets aqui para você comprar equipamento. É, é obrigatório isso aí? Não é. Mas se você quer é, upar o seu personagem bem para ele poder é, fazer mais fácil as missões, o ideal é você fazer. Eu, como eu estou lutando na arena, porque eu tenho os personagens que eu comprei, né, todos os meus aqui, tirando esse primeiro, são os personagens que eu comprei no Marketplace, eu é, tenho a meta de o que? Rankear bem aqui na arena. Eu ainda não consegui tirar um ranking legal na arena, tá? A arena, a cada 10 dias, 12 dias, ela, ela fecha. E quando ela fecha, se você ficar até na colocação 500, você consegue ganhar 300 tokens ANTA. E não é pouco, tá? Isso se você ficar na 500, mas é, tem outras colocações que você tira uma quantidade até maior. Atualmente eu estou na, na 751. De tempos de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, eu ganho tokens ANTA por participar da arena. Aí o que, que eu faço? Eu pego 10 desses tokens ANTA que eu ganho e compro mais ingresso para lutar na arena, para poder durar, ranquear melhor aqui, tá bom? Mas aqui, se você olhar no sazonal... É, se você ficar da colocação 251 a 500, você ganha 300 tokens ANTA. Se você ficar da colocação 101 a 250, você ganha 600 tokens ANTA. De 51 a 100, 1.300. Olha aqui que absurdo essas premiações aqui, gente. O primeiro lugar da arena ganha 35 mil tokens ANTA. É muito dinheiro, tá? Se vocês pegarem lá no, market, no, Coin, no Coin Market Cap e olhar, é dinheiro demais da conta. É, segunda colocação 25 mil tokens e a terceira 15 mil tokens então a gente está falando aqui de um mega prêmio tá mas isso aqui você só vai conseguir é, participar de uma arena se você tiver com seu personagem muito pado muito forte porque para você liberar a arena você tem que estar tá, é, na fase é, 30 de 4 tá 30 de 4 para poder liberar é, essa missão então aqui no mapa você tem que alcançar essa colocação para você liberar a arena, senão você não consegue. Aí o que acontece? É, isso não é uma indicação do que você vai fazer. Se você quiser simplesmente pegar esses tokens ANTA, acumular e sacar, você saca, tá? Saca normal. Para sacar o token ANTA, na verdade, que é o que tem o um azinho, você não paga taxa. Você para sacar o token SO, que é o roxo, você paga uma taxinha, mas é bem baratinha, beleza? Então, o que acontece? Ah, eu, eu comprei os baús. Pode ver que minha bolsa aqui está vermelha. Por quê? Porque eu peguei os baús é, que são liberados de forma free, uma vez na semana. Tá? tá aqui. E agora eu vou dar um reset aqui para vocês verem. Tá? Vamos ver se vamos ter sorte de upar algum equipamento. Eu venho aqui no armazenar. Vou dar um reset aqui para poder ficar legal aqui. Vou gastar 1.500 tokens. Olha lá, vamos aguardar. Olha lá, pronto. Agora eu venho aqui e compro. Essas moedas eu ganho. Vou mostrar depois onde é que eu ganho essas moedas aqui, tá? Vou e vou comprando tudo que eu tiver direito aqui de comprar. Eu tô com 19k delas, tá? A gente acumula muita moeda. Principalmente para quem só usa ela para comprar no modo free. É, uma vez na semana, é, acumula demais. Mas é como eu falei, eu não indico vocês ficar... É, já que agora o jogo está dando tanto token vocês ficarem só usando é, o, a, o sistema free, porque vocês vão acabar demorando para upar o seu personagem. Comprei, está na bolsa aqui, agora eu vou liberar os baús, né? Vou abrir aqui, talvez meu inventário não vai caber, mas aí eu vou fundindo aqui. É pra você, ó, deu erro interno, o jogo está dando muito erro desse tipo aqui, tá pessoal? É, é, o, é o único problema do jogo, é essa instabilidade que ele está. Do nada ele, ele dá uma travada. É, a equipe está pisando um pouco na bola na questão também da liberação é, da versão mobile, tá? Que é o mais importante. Porque é, eu mesmo prefiro é, muito mais estar é, tá na rua, estar tá num local é, almoçando ou seja onde for. E estar tá 
jogando para poder fazer o farm. Então, é, a gente fica meio que preso ao computador. Aqui, meu inventário está cheio. É, vamos fundir lá os primeiros que eu fiz, só para a gente ver aqui. Depois eu, eu, eu libero aqui. Aqui, ó, tá vendo a forja primordial? Ela está em vermelho, quer dizer que tem equipamentos que eu posso fazer fusão. Sempre equipamentos iguais, igual aqui, ó, eu consigo fundir. Eu pego um e fundo com mais dois, tá? E a, a fusão funciona assim. E você vai fazendo assim até criar equipamentos cada vez mais fortes. Quanto maior o nível do, do qual, quanto maior a raridade do seu equipamento, mais nível ele pode pegar, tá bom? É, a, desse, desse comum aqui, você pode chegar no máximo até nível 100, tá? Do, do, do comum não, o comum você pode chegar ao nível 50. O raro você chega até o nível 100. Aí a partir do raro já vai 150 e aí vai indo. É, mesmo assim vou ter que expandir, vou expandir aqui, só pra gente poder pegar os equipamentos aqui certinho. Vou usar aqui. Ó, peguei mais itens, vamos lá é, fundir eles, né? Eu, eu tô na luta aqui tentando fazer os, os armamentos roxos, né? Que tem uma raridade bem maior. Só que é puxado para fazer. Mas minha meta é essa. Alcançar os roxos para poder eu ter um, um, um personagem muito mais forte. O que vai fazer diferença no seu personagem, gente, é, é justamente os equipamentos deles, tá? Então, é o que mais manda. Mais do que o level, é os equipamentos que ele está usando. Se ele tiver equipamento bom, o, é, é totalmente diferente o dano que ele vai causar todo o procedimento dele na arena ou que seja no mapa é diferente tá vamos aqui vou usar aqui também e acho que agora dá para poder pegar isso aqui também vamos ver se eu, eu vou precisar ah conseguir aqui vamos lá agora na forja primordial eu tô querendo gente é, é o pá é esse equipamento aqui, ó, para o nível raro. Esse equipamento, que é muito bom, ele consegue fazer é, o meu personagem recuperar HP de acordo com o que ele vai batendo. Eu estou enfrentando muita gente na arena com esse tipo de roupa e eu estou levando uma taca feia. Então, é um equipamento muito bom, mas não tive a sorte ainda de conseguir upar algum deles para o raro. E não compensa eu pegar... Um, um equipamento que está no nível melhor e trocar ele para um é, que mais inferior, entendeu? Então vocês têm que ver aí como é que vai ser a estratégia de cada um. Esse aqui eu, eu, eu já fundi alguns, eu acho que logo eu consigo fazer um roxo dele. Mas agora o meu personagem, ó, esse, esse tipo de erro aí é erro na plataforma, tá? É o bug que eu falei que ela está dando demais. Vamos ver se tem mais algum equipamento para poder fazer fusão né vamos dar uma olhadinha aqui ó vou conseguir fazer um equipamento azul que é raro mas antes ó parece que eu vou conseguir também o que eu tô querendo aqui ó que é esse daqui que é o que recupera HP esse equipamento aqui é o que eu tô lutando para conseguir aqui ele recupera 4% da HP a cada 5 segundos quando você pega é, 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 oponente com esse equipamento na arena, é certeza de você perder se você não estiver usando um equipamento igual, tá? Então, é, tem toda uma estratégia, cada equipamento tem sua particularidade. Você tem que estudar bem como vai ser essa estratégia. Eu vou conseguir fazer ele raro, até que enfim vou conseguir. Só que eu não vou equipar ele logo de cara, por quê? Porque eu preciso upar ele, né? Preciso... Não adianta eu colocar um equipamento nível 1 para poder levar uma sova lá na, na arena. Então, aqui ó, vamos transformar isso aqui em raro. Tá vendo que para fazer isso aqui você não gasta nenhum tipo de recurso. É fusão normal mesmo. Então, aqui não tem segredo. Ó, o dano desse aqui é muito bom. Tá? É, esse equipamento aqui eu vou focar nele também e substituir futuramente a minha, a minha flecha por ele. Porque ele é bom. E agora o mais esperado que eu queria, né? Esse aqui eu lutei. Tem gente que consegue muito rápido ele, mas eu não tive essa sorte não. Esse equipamento é show de bola. Logo eu vou fazer um, um vídeo mostrando eu usando ele. Pra vocês verem como é que ele é bom. Um bom equipamento. Vamos fundir esse aqui também. Funda sempre o que você puder fundir de equipamento aqui faz. Ó, deu erro aqui. De novo, né? Novamente. Durante o vídeo já deu vários erros. Então, é essa estratégia que eu quis passar para vocês. Tá bom? 
é, como que funciona a fusão de equipamento, como que você faz para poder é, você resetar os baús e comprar novos baús. É, e aí você escolhe o que você quer. Tá? O mais importante é que o jogo deu uma baita de uma oportunidade para quem é free to play é, ter o seu ganho. Antigamente não tinha muita oportunidade, agora free to play consegue ganhar um dinheirinho aí legal no jogo. Espero que tenham gostado tá? do tutorialzinho aí, simples, mas é, é, o, é o que temos para hoje. Né? É, eu quero agradecer a todo mundo e fiquem com Deus e até a próxima jogatina. E bora ganhar dinheiro!